హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్లు టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి నమస్తే ఇటీవల కాలంలో ఈ రొమాంటిక్ రిలేషన్స్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎప్పుడైతే రొమాంటిక్ రిలేషన్స్ క్రైటీరియా పెళ్లి చేసుకుంటామనే భ్రమలు కల్పించి ద బోత్ మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ క్రాసింగ్ దేర్ లిమిట్స్ టు మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ అంటే ఈ రొమాంటిక్ రిలేషన్స్కి టీనేజ్లో ఉన్నారా మ్యారీడ్ కపులా అండ్ అన్మ్యారీడ్ విమెనా అనే యొక్క తారతమ్యాలు లేవు బికాస్ ఆల్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ఈ బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవటానికి కూడా చట్టం కొన్ని మార్గదర్శకాలు నిర్దేశించింది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపల కనుక సెక్షువల్ రిలేషన్స్ విత్ కన్సెంట్ పెట్టుకున్న అది పోక్సో కింద పనిషబుల్ అని ద పనిష్మెంట్ ఈజ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అని అలాగే ఎబో ఎయిటీన్ మీద కనుక ఇష్టంతో జరిగిన ఇష్టం లేకుండా జరిగిన రేప్ అవుతుందని కన్సెంట్ ముఖ్యమైన అన్మ్యారీడ్ విమెన్ అయితే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుందని ఇట్లా రకరకాలుగా టు సిస్టమటైజ్ ది సొసైటీ అండ్ టు కరెక్ట్ ద సొసైటీ అండ్ టు ప్రివెంట్ ద సొసైటీ నాట్ టు అడాప్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మెథరాలజీ అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైన చట్టాలు చేయటం జరిగింది కానీ చాలా సందర్భాల్లో అన్మ్యారీడ్ ఎక్స్పెషలీ దే స్పెండ్ గుడ్ టైం విత్ ది అదర్ జెండర్ సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ రిలేషన్స్ చెడుతాయో అప్పుడు వచ్చి నార్మల్గా వాళ్ళు చీటింగ్ చేశాడు ఈ యూజ్డ్ మీ నన్న త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ సెక్షన్లు అవన్నీ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఇది కామన్గా మనం అందరం చూస్తూనే ఉంటాం అలాగే ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపల పిల్లలు ఫ్రెండ్షిప్లు పెట్టుకొని చాలా సందర్భాల్లో ఎబార్షన్స్ వరకు వెళ్ళిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి మనం కేసులో పెట్టి జైల్లో పెట్టిన తర్వాత మేము మ్యారేజ్ చేసుకుంటామన్నా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ జడ్జ్ పర్సెప్షన్ ఓకే హ్యాపెండ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అతను మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సెండింగ్ హిమ్ ఇన్ జైల్ అనవసరంగా అమ్మాయి అన్యాయం అయిపోతుంది కాబట్టి కాంప్రమైజ్ చేద్దాము అని కేసు కొట్టేసి ఎలో చేసే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అలాగే అన్మ్యారీడ్ విమెన్ కేసు పెడితే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కట్టి ఆ కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వటం అనేది ఎయిదర్ వే జరుగుతుంది కానీ వెరీ రీసెంట్గా బాంబే హైకోర్టు ఒక వినూత్నమైన జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ఒక మ్యారీడ్ విమెను స్టిల్ ద మ్యారేజ్ ఈజ్ సబ్సిస్టింగ్ షీ హ్యాడ్ ఎఫైర్ విత్ అన్మ్యారీడ్ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ హీ రిఫ్యూజ్ టు మ్యారీ హర్ ఆ టైంలో తను కంప్లైంట్ చేయటం జరిగింది నన్ను తను మోసం చేశాడు పెళ్లి చేసుకుంటానని హీ యూజ్డ్ మీ బై ఆల్ మీన్స్ అండ్ ఎట్ లాస్ట్ హీ రిఫ్యూజ్ టు మ్యారీ మీ అని చెప్పని కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ద కంప్లైంట్ హ్యాస్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ కాగ్నిజెన్స్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై ది కన్సైన్ కోర్ట్ దాని మీద అబ్బాయి తను క్వాష్కి వెళ్ళటం జరిగింది హైకోర్టు బెంచ్ పూర్వపరాలు పరిశీలించిన తర్వాత ఒక చక్కటి వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది అంటే దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫైల్ ఫాల్స్ కేసెస్ ఎగెనెస్ట్ మెన్ ఎస్పెషలీ మ్యారీడ్ విమెన్ చూడండి మీరు మీరు మ్యారీడ్ విమెన్ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకొని చేస్తానని చెప్పని అతను మిమ్మల్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడని చెప్తున్నాడు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా అన్లెస్ యూ గివ్ డైవర్స్ యువర్ హస్బెండ్ ఆ ప్రాసెస్ అవ్వందే హీ కెనాట్ మ్యారీ యూ అగైన్ ఇట్ విల్ కమండర్ బైగోమి నువ్వు మ్యారేజ్ అయిన మనిషివి ఆల్రెడీ భర్త పిల్లలు ఉన్నారని తెలిసి నువ్వు అతనితో మూవ్ అయ్యావంటే యూ నోస్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ సో వెన్ యూ నో ది కాన్సిక్వెన్సెస్ బీయింగ్ ఎ మ్యారీడ్ విమెన్ టు మూవ్ ఎ అన్మ్యారీడ్ మెన్ సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ సో అతనితో తిరిగేటప్పుడు నాకు పెళ్ళి అయిందని నాకు భర్త ఉన్నాడని అలాగే అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నేను భర్త నుంచి డైవర్స్ తీసుకోకుండానే పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీల్లేదని మీకు తెలిసినప్పుడు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవటం అనేది అతనితో మూవ్ అవ్వటం అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ యువర్ మిస్టేక్ అవుట్ యువర్ కంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ దేర్ ఫోర్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఫైల్ ఎనీ కేస్ ఎగెనెస్ట్ దట్ మ్యాన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ద పర్పోర్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ 
అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ యాక్సెప్ట్ అనేంత మాత్రాన ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ మ్యారీడ్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఫైల్ కేస్ బీయింగ్ ఏ మ్యారీడ్ విమెన్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ డిఫరెంట్ రాదర్ దాన్ మ్యారీయింగ్ ది మ్యారీడ్ విమెన్ ఇస్ డిఫరెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యారీడ్ విమెన్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉందా లేదా ఉండొచ్చా లేదా దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ నౌ ఐ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యారీడ్ విమెన్ కెన్ గో ఫర్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ బట్ షీ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ క్లైమ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఏ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్ ఆన్ ది ప్రిటెక్స్ట్ ఆర్ ఆన్ ద ప్రామిస్ యాజ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యారీ మీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టెనబుల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా ఎందుకంటే నవేడేస్ లివింగ్ రిలేషన్స్ బికమ్ ఎనార్మస్లీ బికాస్ ఎవ్రీబడి షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఎందుకంటే బాధ్యతలు ఉండవని ఏదో ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండవని టెంపరీ ఫినామినా బాధ్యతలు ఉన్నా లేకపోయినా యు ఆర్ లివింగ్ అండర్ వన్ షెల్టర్ సో యువర్ ఓనో ఆబ్లిగేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ యూ కెనాట్ సే ఐ హ్యావ్ నో ఆబ్లిగేషన్స్ నాకు ఇవే బాగుంటాయి అని చెప్పడానికి వీలు లేదు యు ఆర్ మిస్టేక్ అని సో లివింగ్ రిలేషన్షిప్ని ప్రిటెక్స్ట్గా తీసుకొని అవి ఫెయిల్ అయినప్పుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను ప్రామిస్ చేశాడు అనే కేసులు పెట్టడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎగనెస్ట్ ది లా ఎగనెస్ట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లా బట్ దేర్ ఫర్ మై అపీల్ టు వ్యూయర్స్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉన్నంత మాత్రాన అతను పెళ్లి చేసుకుంటాడు మనం మోసం చేశాడు అనే కంటెస్ట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ రీసెంట్గా వన్ విమెన్ అప్రోచ్ ఫర్ డైవర్స్ అండ్ ద మ్యాటర్ వెన్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్ అట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ షీ డిడర్ ఎంటెక్ షీ డిడర్ పిహెచ్డి ఇన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఫర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ షీ ఈస్ పర్సూయింగ్ దిస్ డైవర్స్ కేస్ ఓన్లీ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్ so justice chivayvi chandra chod question her ama what you are doing she said uh, uh, i am mean, uh, m tech with uh, phd from american university what are you doing i am not i am not doing anything i am only pursuing this case then he suggested when you are capable enough to survive on your own what is the point of pursuing this case close the case and go for your betterment of life alage supreme court chaala sandarbhallo when you are capable enough to earn mukhyanga women ki when you are capable enough to earn by virtue of her qualification without doing any job na bartha nunchi maintenance kavali antam kuda it is not correct an cheppadam jarigindi ante ee rakamaina cases lu face chese viewers definitely ga undi untaru ee karyakrama vine vallu anukuntunna ba gamaninchandi vaare maintenance chestundi kani chaala sandarbhallo naaku telisinanta varaku husband lu job maanetam హస్బెండ్ ఓచర్ పేమెంట్స్ తీసుకోవటం ఏదో కన్సల్టెంట్గా ఉంటాను చేస్తున్నారు డోంట్ డూ దట్ లా ఈజ్ వెరీ క్లియర్ చాలా జడ్జిమెంట్లు ఉన్నాయి వెన్ వైఫ్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ విమెన్ అండ్ షీ ఈస్ కేపబుల్ ఎనఫ్ టు ఎరన్ కోర్ట్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ అప్రిషియేట్ యాజ్ షీ సిట్టింగ్ ఐడెల్ లెటర్ డూ ఆల్సో జాబ్ అంటే ఏదో ఒక ఆరు నెలలు మీతో ఉన్నంత మాత్రాన యూ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ నాట్ అగెనెస్ట్ ది ఫ్రెటర్నిటీ ప్లీజ్ మైండ్ ఇట్ i am not supporting either men or women this is only applicable the women with better qualification and they are capable enough to earn on their own only i am confining chala cases idu passion ayipoyind ammayilu udyogam anestharu ledha abbayilu udyogam anestharu and there is a provision i am telling you to the viewers if wife is capable en- enough to earn or she is earning husband can claim gurtu pettukondi law is not at all supporting women also in maintenance cases if husbands also can claim na bari manchi job chestundi nin sariga cheyaledu because of certain reasons i am not in a position to do any employment ani bartha kuda bari meda maintenance case ayyachu gurtu pettukondi endukante itla konni case lu nadiste gaani system balance kaadu and nowadays the system become one sided case le iskuntu povatam maintenance claim cheskuntu povatam yes if you have a children you have confined to ask maintenance for your children but not yourself ve charuko nenu em job cheyaledu nenu intlo kuchunanu kuchuntanu na bartha endanu maintain cheyali ante o bartha tho kaaparam cheyyo bartha meda case lu pettao bartha ni bartha parents ni are humiliating and they are making around in and around courts moreover you are claiming malli a maintenance avvade malli case case lu case lu case lu 
రా అబ్బాయి ఎప్పుడు అరేంజ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇది చేయాలి నీకు వాడు వద్దు అనుకున్నావు కంఫర్టబుల్లీ యూ గెట్ రీడ్ ఆఫ్ యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఉమన్ యూ ప్లీజ్ ట్రై టు సెక్యూర్ ఏ జాబ్ యూ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు ఆస్క్ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్ బికాస్ చిల్డ్రన్ బిలాంగ్స్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ కాబట్టి ఫాదర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ సో దట్ యూ డిమాండ్ సో చాలా సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ చెప్పినాయి అండ్ వైఫ్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు డూ ఎంప్లాయ్మెంట్ బై వర్చు ఆఫ్ అర్ ఎడ్యుకేషన్ అర్ క్వాలిఫికేషన్ సిట్టింగ్ ఐడల్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ సో మై రెస్పెక్టబుల్ అపీల్ టు ఆల్ ద వ్యూయర్స్ మీ మీ కేసుల్లో కనుక ఇలాంటి నేను చెప్పిన పారామీటర్స్ కనుక ఉండి ఉంటే ప్లీజ్ టేక్ స్టెప్స్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈవెన్ మెయింటెనెన్స్ కేస్ ఆల్సో కెన్ బీ ఫైల్డ్ బై హస్బెండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వన్ సైడ్ సో ఈ ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మనం మాట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న టాపిక్లో ఆన్ ద ప్రొటెక్స్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మన ఏదో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు చేస్తాడని అలాగే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలని లెట్ అస్ నాట్ మేక్ అవర్ లైఫ్ మిజరబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్ లెట్ అస్ బీ కంఫర్ట్ మన్స్ వీఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ అవర్ అదర్ స్పోర్ట్స్ హ్యావ్ ఎ జెంటిల్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రై టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఎమికబులీ without any further legal legal hassles namaste